，是我，立川。立川啊，你好。你在哪里？我，我还能在哪里啊？我在办公室。你是不是在处理室？发生的可能性很小，但是万一二十分钟后你还没有见到我，而且你的手机也没电，你就马上把我的地址给计程车的司机，让他带你去我家。我家旁边的花盆里面有一把钥匙，就用这把钥匙直接进去，你知道吗？你身上有笔吗？记一下我的地址。地址你早就跟我说过了。那个立川，你你真的不用来接我。我刚才说的话你明白了吗？你现在在出站口，对不对？对啊。好，你就站在那边别动。我现在马上过去。我要是没有接到你，而且又没有接到你电话的话，我是会报警的，你知道吗？知道了。就站在那儿别动，我马上到。收到了肖光的短信，这几天都没开机，刚刚才发现。你，你还在住院啊？那你为什么跑出来啊？我亲自请假的。你难得来苏黎世，总不能让你一个人来医院找我吧？我愿意在医院陪你啊，而且你的病如果还没有好的话，你再陪我会很累的。
一个人坐十几个小时的飞机，应该你累才对吧？我一点都不累。那你来苏律师，怎么没有打电话给我呢？我不想打扰你，我已经订好酒店了。订好酒店？嗯。你进化的蛮周全。我要是不来接你的话，你就打算一个人在苏律师山里了。小小请求，我只在这里住三天两夜，后天中午回上海。这两天我们可不可以不要吵架？我二十岁认识你的，我现在二十五岁了，可是我们在一起的时间都不超过三个月。我真的盼望恋爱是什么滋味？所以我们能不能让时间停下来，让争执停下来，让误会停下来？我们俩一起回到以前甜蜜的日子，好不好？这个要求很奢侈吗？当然不会。就这样抱住。给我吧，好看吗？很美啊！这套珍珠项链正好配这套纯白的婚纱，而且珍珠还代表着纯洁。哎，看看这个，那我去开门。嗯。艾玛。教官来了，那你们先聊着，我先走了。啊，你怎么来了？你不是说你不来的吗？如果你来是要劝我不要嫁给汤建伟的话，那你就不要再说了。我是你最好的朋友。如果你来不是为我祝福的话，那请你不要诅咒我。我希望你幸福。我之所以劝你，就是担心你得不到幸福。只要我嫁的人不是你。我就得不到幸福吗？你没有必要一定要嫁给我，但毕竟我爱过你一场。曾经有那么一段时间，我认为你就是我的一部分。现在这一部分分离出去了，心里还是会隐隐约约感觉到痛的。但我还是希望你能够找到好归宿，能够找到一个。真的关心你、爱你、为你全心全意付出的男人，那这是我送你的新婚礼物。记得他吗？这是动物园的门票，你还收着？这是我们第一次约会的地方。我还记得那一天，你穿着一件粉红色的裙子。我们一直比赛，看谁单词量大。看见一种小动物，我说英文，你就说法文和德文。你还记得吗？你
术了。当时我就想，我用一种语言拼你两种语言，我肯定是赢定了。没想到还是输给你，你真的太有才了，我觉得很惭愧。你从小到大，一直梦想要成为公主。也许明天，你就会找到一个属于你的白马王子。但我还是要劝你，依赖男人的感情跟依赖男人的金钱是一样很危险的，因为这样，他就可以把你玩弄于股掌之中。所以，希望你以后。看到这两张门票的时候，可以提醒你，你除了当公主之外，还擅长一些别的事情。高中的时候超喜欢吃这个，但是我妈说很不健康，我就偷偷的吃，我一天吃两个，晚餐都不肯吃了。来，吃两个啊，王立川，怪不得你长这么高哎。所以你应该多吃一点。怎么样，好吃吗？嗯，超好吃的。嗯，味道很好。好了好了，别再吃了。晚上有大餐要吃呢。晚上去哪里吃啊？我哥帮我介绍了一家餐厅，听说这家餐厅要提前十天才能听得到。那晚上能不能吃得到啊？嗯，哦，看在我哥帮他设计过餐厅的份上，老板一定会让我们插队的。<笑>那我一会儿干嘛？回家放行李吧。回家？对啊。我视力室也有家，不过我已经订了宾馆了。不是，我讨厌你住宾馆。那我再吃一个。好，最后一个。这块。这块。嗯，对对。这块好大、哦，我太大了，然后万一会我再找找。吃这个。This. Put this in the back. After you've done that, you can take a couple days off. Yes. Thank you. Sure. This is you designed, ma? The room is my mother designed. The shape and the outside is my dad designed. 
。那你哥哥设计什么？我哥设计了这里的厨房，还有所有的洗手间。前后台的花园是我堂兄设计的。你有很多堂兄吗？我有一个伯父，两个舅舅，一个姑妈，家里面有很多亲戚。我姑妈那边有很多叔叔，还有很多表妹表弟。所以我的个性是不是很有亲和力啊？也，可以参观一下吗？可以啊，当做你自己家。嗯。这是你的房间。嗯告诉我是因为怕我担心，对不对？你以为你不说我就不担心了吗？我宁愿知道真相，也不想天天做噩梦。李川，你告诉我到底发生了什么，好不好？小秋，你回去之后一定要好好的生活，不要再来说一声。然后你就可以把自己藏起来了，是不是？那我要是说，我也快撑不住了，你会不会发发慈悲啊？说话呀，嗯，我要说的都已经说了，可是你什么都没说，小秋，我们不是说好不要再吵架了吗？你一定要我说出很伤害你的话吗？我们两个就像一场没有输赢的战争，你一定要赢吗？我们何必这样一直较量谁的意志力比较坚强？我们这样反反复复、来来回回的争吵，很有意思吗？小秋，你一向都是一个很爽快的女孩，你为什么就不能向前走呢？你为什么一定要死死的纠缠？如果你放开了，大家不都好过了吗？这样不是很好吗？你要去哪里？现在是你拉着我吧？到底是谁在纠缠谁啊？你哪里都不能去。小秋，再给我两天的时间，我就送你去机场。你这里地方都不熟，又没有朋友，而且你一生气老是这样乱跑，我恐怕是追不上你。其实，如果你要坚持让我走的话，我肯定会走，因为我不想让你为难。只是在我走之前，我很想知道，没有我，你是不是真的可以过得很好？只要你说是，我马上就走。你说呀，你说话呀。I'm sorry。
course not. <笑>我怎么可能因为你兔子了 怎么了？这都这么久还不困，精神还这么好啊？不困啊。可是人类说你经常会觉得很疲劳，动不动就自己去做白日梦。现实生活这么美好，我干嘛要做白日梦啊？你又过敏了。
不是你，跟你一点关系都没有。早点睡吧，明天起个大早，我带你出去玩。小坤，呃，艾玛，你不是今天结婚吗？我跑了。什么？我不管怎么样都讲不出我愿意这三个字。你说的对，我真的不应该嫁给他，他根本一点都不在乎我。这，所以你就跑来找我啊？你不是说不管在什么时候，不管发生什么事情，你都会帮我吗？你不知道那个汤定维，他的社会背景很复杂的。那天有人欠他债，他找人剁掉人家手指啊！不可能吧？汤定伟好歹也是有社会地位的人，他应该不会做出这样的事情啊！站住！站住！就是我跟你常说的苏黎世湖边呢、啊。这个就是苏黎世湖啊。嗯。那你的家人是不是都住在这一带啊？有些家人住在别区。其实我叔叔他们住在别的镇。我爷爷呢，以前住在 Burn， 但是因为生意的方便，才搬了过来。你累了没有啊？我不累。那你休息一下，我去喂天鹅。可以啊，他们在等你呢。嗯。喂，季川。嗯，我接到他了。我我今天不会回医院，我等一下要陪他到处走走。当然有钱，但是 Doctor Herman 不在。你不用担心，废人一直跟着我呢。你烦不烦呐、啊？我现在不要护士，少输一天点滴也不会死人的。好，我知道了，我会小心的。好了，拜拜。我再喂他最后一个，拜拜。他们真能吃哎，漂亮吗？漂亮，还嘟嘟嘟的。哦。
你怎么不接啊？啊，没什么重要的事。万一你哥哥他们找你有事呢？喂，爷爷。哥，嗯，我在湖边。好。待会儿打电话给你。呃，哎，我当然有钱了、啊，不然我怎么会出来呢？你们不要紧张，我没事的。嗯，是这样的，我一个朋友从上海过来，他要待两天，我要陪他一下。呃，你们不认识的。你不用担心，我没事。哎，你不用紧张，真的。你要我做什么？冷冷冷冷冷，我现在不能回医院。你放心，我真的没事，你不用着急。好好，我现在有点忙，我先挂了。好，拜拜。王立川，你不会是从医院里溜出来的吧？怎么可能？你以为我打得过保安吗？爷爷是不是很生气啊？老人家嘛，他总是过度担心，他一直都是这样子。那我现在陪你回去休息一下好不好？不用了。睡好，你先陪我回去休息一下吧。这附近有一家很有名的咖啡馆，而且那里的 espresso 非常好喝，你只要喝两杯，你就会有精神了。我是真的困。喝完咖啡呢，我就带你去逛街。女生一听到逛街，就会有精神了吧？走。我真的困了。走吧，那边的衣服超好看的，我帮你买几件。这里的服装店很多啊，不止一家。而且我知道前面有一家服装店，那里的衣服都很精致，你一定不能错过。这么熟啊？是不是经常陪女生来啊？快说是不是？<笑>是我哥介绍的，那里也卖男装的，我们去看一下吧。真的吗？前面还有好几家精品店都没有逛。哎，不要不要，我不要逛了。你是不是累了？我不累。我要买的都已经买过了，我不要逛了
那怎么行？你都没有认真逛呢。走吧。哎，不用不用，我真的有点累了，我也想坐下来歇一下。哎，我问你哦，你记得在温州的时候，咱们俩吵过多少次架吗？无数次 ，n 百次。嗯。你问这个干嘛？因为我就希望跟你一直吵架，因为和好的感觉很像初恋。您好，你就是谢小秋。嗯，这位就是利川的爷爷。爷，爷爷。别叫我爷爷，谁是你爷爷呀、啊？哼，玩的很开心吧，利川呢？李川在楼上，他睡着了。你上去吧。你知不知道，他不听医嘱，从医院里跑出来了。你知不知道，他的呼吸机刚拿下来没几天，他现在是要准时吃药、打针、输液。你知不知道，他现在拿什么跟你玩啊？命。真的有这么严重啊？难道你看不出来啊？他现在根本就没有这个精力，没有这个体力来招待你。前几天，他在自己的病床上，连坐起来都很困难。真的对不起。以利川现在的状况，根本就不能离开苏黎世。可是为了见你，他把工作当做儿戏。他竟然把青莲一期的图纸给泄密了。他冒着丢饭碗、丢执照的风险，硬逼着我把他调往中国去救急。他在那一天工作二十二个小时。条条的跑到这儿来，让一个病人从病床上爬起来伺候。我知道，你在他心中是个女皇，所以你就可以以为可以随心所欲的使唤他，对吧？ j a n e t 给他钱。让他坐今天晚上的飞机回上海。我已经买了明天的机票了。不行，现在就走，收拾行李。爷爷，我能不能看一眼利川再走？你想叫醒他，让他把你挽留下来，是吗？
小秋，爷爷，我跟医院已经签了免责声明。如果你没有经过我同意，擅自找护士给我打针，我是会找律师告他的。你告什么告呀？你醒了正好，你现在就跟我去医院。你的主治医生都等急了。你知道他有多恼火吗？爷爷，我今天有客人。你连一天的时间都不肯给我吗？不行，你今天必须输液。至于你的朋友，他想怎么玩，交给我安排吧，我会让他满意的。我们今天要出去，他还没吃饭呢。利川，我不饿。利川呐，就不能等你好了以后再找他玩吗？他想吃什么？西餐、中餐？不行，我在家里给他找个大厨给他做还不行吗？爷。请你给我一天的时间，我明天就回医院。不行，你现在就给我回医院。小秋，跟我走。哎，立川，站住！爷爷，我今天非带他出去不可，你别拦我。立川，立川，我们不要去了，我们以后还有很多时间可以去。等你病好了，我们再约会也不迟啊。你要是今天出了这个门。不是我的孙子，我也不是你爷爷。回来！你是替我看一下，你不觉得很配吗？嗯，配呀、啊，配，配。<笑>走吧。我爷爷的暴脾气，没气走你吧？没有。其实我觉得爷爷说的也对。今天晚上别再提这个了。你不是说想要回到美好的时光吗？我们就让今天晚上的主题集中在美好时光。轻点吧，好像我们从来没有一起过生日。嗯，我们俩的生日还是同一天呢。你要什么？我寄给你。我要巧克力饼干。That's it。嗯，还有那一天我不想哭，所以你要打电话给我。好好的哭是吗？因为我外婆说，如果过生日的时候哭呢，特别的不吉利，然后就会一辈子都哭。嗯，奇怪，我奶奶也是这么说的。难道我奶奶跟你外婆也是亲戚？有可能吧。Please, please, Uncle. 嗯，嗯，吃吧。这家牛排是苏黎世最有名的，吃吃看。嗯，好吃吗？很好吃。难怪我哥哥常来这里。一会儿我们吃完了，你就赶紧回去。因为你还要打点滴，小秋，记住，今天晚上是我们的，今天晚上没有点滴，等一下我们还可以要一瓶酒。你不是不让我喝酒吗？在我的严管下，我让你放一天假，让你喝一点。
。那除了喝酒，你可不可以陪我跳一支舞啊？跳舞？嗯。好啊。我还真的不记得上次我跳舞的时候是什么时候。虽然我不知道你上一次跳舞是什么时候，但是我知道跟谁。嗯？谁啊 j e n e t 对不对？必须得陪我跳一支，要不然的话，我是会吃醋的。好，但是你不介意我跳的有点丑吗？有我。回上海不惜泄密，我一直以为你是个很专业的设计师，没想到你也这么耍小孩子脾气，拿自己的信誉都不当回事。你为什么要发那么多没头没尾的 email 给我，还要我回上海，让我着急死了？那些都是因为我酒喝多了，我胡言乱语你也信了。幸亏我回来了。如果再晚一点的话，你就变成地地道道的酒鬼了。今天是十五号哎，十五月圆你听说过吗？要是天天都能像今天这样花好月圆的多好。你有听过文言禅师吗？文眼禅师是一位很高深的道人。有一天，他问他的弟子说：“我不问你们十五日月圆以前是如何，我只问十五日以后是如何。”弟子们都说不知道。文眼禅师说：“日日是好日。”日日是好日，嗯，就像现在，小秋，要懂得善待手中剩下的光阴。如果我们接下来的日子过得都很痛苦，那其实我们就没有善待自己，善待生活。
出来了。早，爷爷。你早。你们放心，我现在就走。Janet， 让司机送送他。好。啊，不用了，我已经叫了出租车。保重。利川呢？利川还在睡觉，要是现在输液，应该没什么问题。小秋啊，你能答应我一件事情吗？您说。你能不能向我保证一下，不再和利川联系了？因为我不想让利川再有任何理由回上海，他的身体很不好，需要很长时间的治疗，只有这儿的医生最了解他。昨天我本来不想让步的，我也有办法让你立刻离开。你呀、啊，你是真心的喜欢利川的，你也一定希望利川健康平安吧？嗯，好，那你答应了。我可以离开利川，但是我不会放弃爱他。秋，你，你保重，你也保重。走了，你好好的养病，我也会好好的生活。不要想着离开我，因为你是我的，我一辈子也不会放过你，小秋。
小秋呢？他走了。他走了？他不会一声不说就走了？一定是你们说了些什么？我，是我让他走的。他这次就不该来。你都病成这个样了，他还缠着你。电话呢？把电话给我。电话在哪里？不用打了，飞机都已经起飞了。这是汤总送给我的所有礼物清单，然后东西全在那里面，全部都还给你们了。哦，还有这个，我东西全部都还给你们了。我希望汤总能够信守承诺，千万不要伤害萧光啊。哦，对了，这个是你之前用汤总副卡消费的全部金额，请你在下周五之前全部还清。什什么？这个钱他也要啊？嗯、哎，这是我跟他一起消费的，不然我哪会去这些地方啊？我还陪他一起去打高尔夫球，哎，多无聊！你以为我爱打？没关系。如果你要是不希望萧官四肢健全的话，啊！你你别别别别别别别别！那你觉得应该 OK 了？嗯嗯。那没问题，我就先走了。啊！我的天哪！这一次我真的是负债累累。彻底破产了啦！你呀、啊，你是真心的喜欢利川的，你也一定希望利川健康平安吧？但是我不会放弃爱他，我不离开。
，张总啊，啊，我正在看，嗯，下班之前一定可以交的。好，再见。安妮，安妮，嗯，这是九通的预告，张总说要你看完之后我再发。这些都是存档用的，一定要明天交吗？你星期五就应该看了，你不是请假了吗？你呢，赶紧看，我赶紧发。今日事今日毕，你好我好大家好 ，OK？ 哎，安妮，嗯，你请个假回来，气色变好了，嗯，是不是发生什么好事情了？分享一下，分享一下，分享一下啊！你真是够八卦的。嗯啊，对了，这个。堵上你的嘴<笑>，等不忙了再来找你啊！铁树啊，铁树，什么时候才能开花？小秋，哎，哎，校官说的一点都没错，在这儿肯定能找到你。哎，你也真是的，从苏黎世回来以后，就整天这样无精打采的，恍恍惚惚的，这都大半年了吧？哎，那个王立川究竟把你给怎么样了？没把我怎么样。那他还回上海吗？最起码我知道四年前的离开是因为他生病了，我不知道生的是什么病，但是很严重。这不会吧？如果真有什么不治之症的话，那拖不过四年吗？我看也是，绝对不可能，多半是个幌子。哎，你看李川平常多精神呀，衬衣啊、裤子啊烫得笔直，头发那么有型，整天出门像拍广告似的。要是有病，怎么可能有时间打扮自己啊？再说了，他每天那么忙，经常还干通宵什么的。要是有病的话，怎么可能？季川还给他塞图纸啊，好歹也是亲哥哥。依我看，就算有病啊，也是慢性病。慢性病，能够导致一个男人不能结婚的慢性病，那会是？呃，不不，别瞎扯了。除了那里的病之外，那还会是什么病呢？是什么？小秋啊，其实我觉得，风湿性关节炎。哎，嗯、肯定是。哎，你看，立川的腿有问题，就跟这儿有关系啊。你知道吗？我有远方的姨妈，得的就是这个病。年纪轻轻的，那会儿她才刚结婚，开始是手关节的问题，发展到后来全身僵硬，躺在床上翻身都难，自己的小孩都管不上。跟个废人似的，痛苦死了。立川的腿是因为车祸了，他没有关节炎。不不不，这这生病的事情我们都不是医生嘛，谁说了都不准。我看呢，是立川的爷爷对你说了什么吧？嗯，那个老头啊，声如洪钟，一脸凶相，一看就知道是个封建家长。他不同意我跟立川在一起。啊，他就这么直接跟你说了？嗯。什么老头啊！哎，他凭什么管你啊？这都什么年代了？我看呀，利川平常虽然比较温顺，可是关键时刻他还是挺强硬的呀。哎，我们开会审图的时候，不管是谁，资历有多深，不能过关的就是不能过关，说什么都没用，还不如他哥哥好说话呢。哎呀，这种性格怎么可能轻易的向他爷爷屈服呢？依我看，这老头是想撮合利川跟 Janet 吧？哎，在温州开会那会儿，他就总是给他打电话 ，Janet 还管他叫爷爷。他们两家是世交，以前关系就很好的。王家在瑞士是做建筑和房地产起家的，后来转做投资，生意上很需要支持。这 Janet 也不简单，好像他的父亲跟两个伯父都是开制药公司的。哇塞，你怎么会知道这么多啊？艾玛说的，她在总部干过嘛。哎，小秋，你打算怎么办啊？还能怎么办啊？接着生活呗
。哎，晚上的 party 你去吗？什么 party？ 哎，你没有看邮件吗？我一直在忙着翻译合同的事情，还没有来得及看邮件。GMF 接了一个大单子，今天晚上要庆贺一下，而且请了一位非常有名的西餐厨师，一定要来哦。妈，西餐啊！哎，西餐好，我喜欢。还能少了你啊！哎，就算你只吃素，那个师傅做的沙拉也是超棒的。小秋，机会难得，你一定要来哦。嗯。生日快乐！我给你寄了五百块，是我实习挣的，你就带着肖大哥好好出去吃一顿，算我请客。小东，长大了。小秋，我是姨妈，生日快乐！二十五岁喽，快成剩女喽，赶紧嫁掉吧。姨妈给你做了手撕牛肉，你表姐用快递给你寄过来了。记得查收哦。哎，今天是我生日，你看，你看，你看，是真的。Happy birthday！ 啊，生日快乐！嗯 ，Happy birthday！